வெல்கம் யூ ஆல் டு சூல் எஜுகேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எரர் அனாலிசிஸ் ஃபுல்லாகவே பார்க்கலாம் ஸோ எரர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா தெர் இஸ் சர்டின் டீவியேஷன் கரெக்ட் ஸோ எரர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம ட்ரூ வேல்யூ நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூ ட்ரூ வேல்யூலேருந்து சர்டின் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதாவது மெஷர்டு வேல்யூ மைனஸ் ட்ரூ வேல்யூ இட் கேன் பி இதர் நெகட்டிவாக இருக்கலாம் பாசிட்டிவாக இருக்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஒரு ஒயரோட டயமெட்ரிக் கால்குலேட் பண்ணுறோம் யூசிங் ஸ்க்ரூ கேஜ் ஸோ அதில் நம்ம மெஷர் பண்ணுற வேல்யூஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் ஃபைவ் எம்எம் அண்ட் தென் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் இன்னொரு பிளேஸில் வச்சு மெஷர் பண்ணும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் அதுவே இன்னொரு வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் எம்எம் ஸோ இந்த டேட்டாஸ் நம்ம வந்து அந்த ஒயரை வந்து கால்குலேட் பண்ணும்போது கிடைக்குது ஸோ இதில் உள்ள வாட் இஸ் எ எரர் எரர் என்னென்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் வேல்யூ இதுக்கு உள்ள மீன் வேல்யூ என்ன மீன் டயாமீட்டர் என்ன வாட் இஸ் அ மீன் டயாமீட்டர் செகண்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர் ஃபைன் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் இப்படி கேட்கலாம் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் எரர் வாட் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் எரர் ஃபார் த டேட்டா ஃபோர்த் வந்து பர்சன்டேஜ் எரர் ஸோ இப்போ இந்த நாளை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மீன் டயா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா எல்லாருக்குமே தெரியும் மீன் டயா மீன் டயா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வேல்யூ இஸ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஆன்சர் இஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ எம்எம் திஸ் இஸ் அ மீன் டயாமீட்டர் திஸ் இஸ் அ மீன் டயாமீட்டர் ஸோ இப்போ இதில் உள்ள எரர் ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர் வார்த்தையிலே இருக்கு இல்லையா மீன் மீன் ஆஃப் அப்சல்யூட் எரர் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் அப்சல்யூட் எரர்ஸ் தான் கேல்குலேட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அப்சல்யூட் எரர் ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கும் அப்சல்யூட் எரர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மீன் டேட்டா மைனஸ் மீன் வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஃபார் ஃபஸ்ட் டேட்டா தென் ஃபார் செகண்ட் டேட்டா 5.2 minus 5.2 which is equal to 0 there is no error second data la error kadiyade then absolute error third data e3 third data is 5.4 minus 5.2 answer is 0.2 mm this is a positive plus பாசிட்டிவ் எரர் சொல்யூஷன் ஸோ இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது மீன் அப்சல்யூட் எரர் மீன் அப்சல்யூட் எரர்னா மீன் ஆஃப் அப்சல்யூட் எரர்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா நீங்கள் செ கன்சிடர் பண்ண தேவையில்ல வேல்யூஸ் தான் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் பாயிண்ட் டூ ஹோல் டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பேலன்ஸ் ஒன் இல்லையா ஒன் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ தட்ஸ் ஆல் திஸ் த மீன் அப்சல்யூட் எரர் ஸோ மீன் அப்சல்யூட் எரர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் எரர் ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னா மீன் அப்சல்யூட் எரர் டிவைடட் பை மீன் வே மீன் வேல்யூ மீன் டயா ஓகே ஸோ இந்த மீன் அப்சல்யூட் எரர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ த்ரீ ஹோல் டிவைடட் பை ஹோல் டிவைடட் பை மீன் டயா இஸ் மீன் டயா வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ அதை டிவைட் பண்ண கிடைக்கிற வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் திஸ் இஸ் அ ரிலேட்டிவ் எரர் நெக்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது பர்சன்டேஜ் எரர் ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் வெரி சிம்பிள் ரிலேட்டிவ் எரர் இன் டூ ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பர்சன்டேஜ் எரர் கிடச்சிடும் அப்போ ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ சாரி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இட் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் எரர் ஃபார் தி கிவன் டேட்டா ஸோ இது மாதிரி டேட்டா கொடுத்து இந்த கொடுக்க வேண்டிய இந்த கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாக ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஈஸியான வேலை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஜென்ரலைஸ்ட் ரூல் ஃபார் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் எக்ஸ்பனன்ஸ் ஸோ அதை ஜென்ரலைஸ்ட் ரூல் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த ரூலை பாருங்கள் Z is equal to A into B. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ இப்போ எம் ஏ இந்த ரெண்டு டேட்டாவிலையும் எரர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த எரர்னால இந்த எஃப் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது அதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் என்ன 
அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ டெல் எஃப் அப்பான் எஃப் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் தென் டெல் எம் அப்பான் எம் பிளஸ் டெல் ஏ அப்பான் ஏ ஸோ எஃப்ஓட ஃப்ராக்ஷன் அதாவது ஃபோர்ஸோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது டெல் எம் அப்பான் எம் பிளஸ் டெல் ஏ அப்பான் ஏ சிமிலர்லி இங்கே ஜட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அது டிவைடில் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை கியூ இப்போ இதோட எஃப்ஓட பர்சன்டேஜ் எரர் கியூவோட பர்சன்டேஜ் எரர் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் த பர்சன்டேஜ் எரர் ஆர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இ கேட்டிருக்காங்கன்னா ஈஸியாக கேல்குலேட் பண்ண டெல் இ அப்பான் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எஃப் அப்பான் எஃப் ஸோ டிவைடாக இருந்தாலும் நம்ம ஆட் தான் பண்ணுவோம் ஸோ டெல் கியூ அப்பான் கியூ ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டாக நான் ஜென்ரலைஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஜெல் ஜெட் டெல் ஜெட் பை ஜெட் ஈக்குவல் டு டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் டெல் பி பை பி ஸோ அதே மாதிரி டிவிஷனுக்கு எழுதியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்போனன்ஸ் பவர் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த பவர் ஃபேக்டரை முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க அதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் எழுதிருங்க தட்ஸ் ஆல் ஸோ அதை நான் ஜென்ரலைஸ்டாக எப்படி எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி ப்ளஸ் பி பார் கியூ டிவைட் பை சி பார் ஆர் இதில் ஏ பி சி இந்த மூணு குவான்டிட்டியும் மல்டிப்புள் ஏ அண்ட் பி மல்டிப்புளில் இருக்கு டிவைடில் சி இருக்கு சரியா நமக்கு மல்டிப்புளாக இருந்தாலும் சரி டிவைடாக இருந்தாலும் சரி ஒரே கா ஒரே ரூல் தான் அதோட எரர் எப்படி என்ன அடிஷனில் எழுதுவோம் இப்போ இந்த ஜெட்டுங்கிற குவான்டிட்டியோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் கால்குலேட் பண்ண போனோம் அப்படின்னா டெல் ஜெட் பை ஜெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பார் பி ஸோ எக்ஸ்பனன்ஸில் இருந்துச்சுன்னா பவரை முன்னாடி கொண்டு வந்துடணும் அதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் அந்த குவான்டிட்டியோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இப்போ ஏங்கிற குவான்டிட்டி அதோட ஃப்ராக்ஷனல் எரர் டெல் ஏ பை ஏ ப்ளஸ் இங்கே பி பவர் கியூன்னு இருக்கு அந்த கியூ ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் டெல் பி பை பி இ ப்ளஸ் சி பார் ஆர் இருக்கு ஆர் முன்னாடி வந்துடும் இது டிவைடில் இருந்தாலும் இங்கே ப்ளஸ்ல தான் ஆட் ஆகிக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இங்க பா அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ சிமிலர் வே ஸோ டெல் சி பை சி ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் ரொம்ப சிம்பிள் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆர் ரிலேட்டிவ் எரர் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் ஆர் ரிலேட்டிவ் எரர் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ பர்சன்டேஜ் எரர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்ம ஈஸியாக அதை கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி சம் அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த எரர் இந்த மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ எரர் எதில் எரர் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் இஸ் டூ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் கொடுத்தா மோஸ்ட்லி எல்லாமே பர்சன்டேஜ் எரர் தான் அதாவது டெல் ஆர் அப்பான் ஆர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை எத்தனை பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க டூ பர்சன்டேஜ் அதாவது பர்சன்டேஜ் எரர் இன் ரேடியஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் தென் த டிட்டர்மினேஷன் தென் த எரர் இன் த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஸோ வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பியரில் உள்ள எரர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்டிருக்க டெல் வி அப்பான் வி இன்டூ ஹண்ட்ரட் என்ன அப்படின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ வால்யூம் அப்படின்னா வால்யூம் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஆர் கியூப் இல்லையா நமக்கு தெரியும் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பீர் என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஸோ அது டிபெண்ட் ஃபேக்டர் ஆர் கியூப் ஸோ இப்போ இதை எனக்கு இதோட எரர் வேணும் டெல் வி அப்பான் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பவரில் முன்னாடி வந்துடும் தென் இட்ஸ் எரர் டெல் ஆர் அப்பான் ஆர் தென் தென் இதோட ஹண்ட்ரடை மல்டிபிள் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட பர்சன்டேஜ் எரர் கிடைச்சிடும் இல்லையா இன்டூ ஹண்ட்ரட் Into 100, then which is equal to 3 into del R by R into 100 or value of 2 percentage. Our answer is 6 percentage. The error in the measurement is 6 percentage. Very simple. So next question. In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantity A, B, C and D are 1 percentage, 2 percentage, 3 percentage and 4 percentage respectively. Then the maximum percentage of error in the measurement of x where x is equal to a square b power 1 by 2 divided by c power 1 by 3 into d cube will be. So, it's very easy. Yeah. So, error in the measurement of x del x upon x into 100 percentage which is equal to n. Is x is the factor depend on the quantity depend on the a quantity, b quantity, c quantity and d quantity. சி இந்த கேல்குலேஷன் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா ஸோ ஸ்கொயர் முன்னாடி வந்துடும் டெல் ஏ அப்பான் ஏ இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸோ பி பார் ஒன் பை டூ இருக்கு இல்லையா
100 next plus plus the divide on the number of the plus c power 1 by 3 clear 1 by 3 del c by c plus sorry into 100 plus d cube clear 3 into del d upon d into 100 so that's all. So, if you have values, you can see the percentage error. A is the percentage error. This is the percentage error. B is the percentage error. 2 percentage. C is the percentage error. 3 percentage. D is the 4 percentage. Which is equal to 2 into first 1 percentage plus half into 2 percentage plus 1 by 3 into 3 percentage plus oh, sorry 3 into 4 percentage so remember simple upper which is equal to 2 plus 1 plus 1 plus 3 4 is a 12 so totally 16 percentage is a answer so remember simpler del x upon x the percentage error of uh, p e of percentage error of x upon x so remember simply the calculate yeah. easy enough problems in the problem mostly one over here like cater wrong so keep focusing on it okay students in the question bar a physical quantity x is given by x is equal to a square b square upon c root d root d on the d power 1 by 2 nil that is root d which is equal to d power 1 by 2 near the answer yeah so if the percentage errors of the measurement of a b c d are for a what error b or errors is the a what error is the b or error is the c or error is the d or error respectively then calculate the percentage error in the calculation of x remember simple on a problem answer a common session la post panning so dear students in the video we put it in the like panning on friends share panning on help panning Thank you for watching the video.